جمہوریت کا پروسس جو ہے وہ لوگ کل سے کومنٹری کر رہے ہیں کہ ڈی ریل ہو رہا ہے ڈی ریل ہو رہا ہے جب سے پی ٹی آئی نے پجاب اور خیبر پرکنکا کی اسیملیاں توڑی ہیں یہ بات سرگوشیوں میں چل رہی تھی کہ آئین کے مطابق نوے دن میں انتخابات نہیں ہو سکیں گے لیکن کوئی حتمی اس پر اپنا اپنین نہیں دے رہا تھا اور ظاہر ہے چونکہ کانسٹیٹیوشن یا آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ نوے دن میں انتخابات ہونے چاہیے تو سب کو سب کو یہ لگ بھی رہا تھا ایک طرف کے نوے دن میں ہو جائیں گے سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود سرگوشیاں بلند آوازوں میں بدلتی گئیں آخر کار گزشتہ روز الیکشن کمیشن کے تھیلے سے بلی نے باہر آ کر ان آوازوں کی تصدیق کر دی اور ای سی پی نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات آٹھ اکتوبر تک ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے لیے آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین کی دفعہ تین اور الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کے سیکشن اٹھاون اور سیکشن ایٹ سی کا حوالہ دیا گیا اب الیکشن کمیشن نے انتخابات کی جو التوا کی وجہ بیان کی ہے ان میں سیکیورٹی ایشوز ہیں نفری میں کمی ہے وزارت خزانہ کی جانب سے فنڈز جاری کرنے میں معذوری شامل ہیں لیکن اس سے پہلے بھی دوہزار آٹھ دوہزار تیرہ کے انتخابات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب میں تو دہشت گردی روج پر تھی کافی زیادہ شہروں میں دہشت گردی ہو رہی تھی اور دوہزار اٹھارہ سے لے کے اب تک تو خیر دہشت گردی بہت کم ہے لیکن یہ سارا معاملہ کیا ہے سرو باری صاحب چیئرمین فیفن ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام جی آپ نے وقت نکالا اور ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسی سیگمنٹ میں حرکازمی صاحب بھی جوائن کریں گے تو جیسے وہ جوائن کریں گے ان کو بھی ہم شامل گفتگو کریں گے سرور صاحب سب سے پہلے سمپل سی چیز کل یہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہم الیکشن نہیں کروا رہے اور ہم الیکشن کروائیں گے آٹھ اکتوبر کو پارلیمنٹ میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہوئی پھر اس کے بعد مہر تصدیق ثبت کر دی اس پر الیکشن کمیشن نے آپ کا کیا خیال ہے یہ جو ڈیسیشن ہے یہ الیکشن کمیشن کا یہ ٹھیک ہے یہ ویلڈ ہے یہ رہے گا یا چند دنوں میں اڑ جائے گا بہت بہت شکریہ جو موضوع ہے آج کا اس کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ نوے دن میں انتخابات کا ہونا لازم ہے اور میں آپ ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ گو کے الیکشن کمیشن نے ایک غیر آئینی اور غیر قانونی نوٹس جاری کی ہے آرڈر جاری کی ہے کیونکہ جو ہمارا آئین ہے وہ میرے سامنے ہے اس کے مطابق دو سو ٹو ون ایٹ کے تحت اور جو ففٹی ایٹ جو انہوں نے ریفرنس دیئے اس میں پریزیڈنٹ کو بتانا لازم تھا جو کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان کے صدر کو جو انہوں نے اس میں تبدیلی کی ہے آلٹریشن کی ہے اس کے بارے میں پریزیڈنٹ کو پرائر جو ہے ان کو اگاہ نہیں کیا گیا اس لیے ان کا آرڈر بالکل میری نظر میں غیر آئینی غیر قانونی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورڈ نے جو آرڈر دیا تھا کہ نوے دن کی اندر اندر انتخابات کروائیں الیکشن کمیشن نے اس کی وائلیشن کی ہے اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک پاکستان میں بہران کو مزید شدید کر دیا ہے اور پولاریزیشن کو مزید تیز تر کر دیا ہے سر ہم آپ کی رائے مزید بھی لیتے ہیں اس معاملے پر ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب عطر کازمی صاحب بھی موجود ہیں اسلام علیکم عطر صاحب جی والیکم صاحب بہت شکریہ عطر صاحب آپ نے وقت نکالا ایک ٹویٹ آپ کی طرف لانا چاہ رہی ہوں کہ صرف ایک فتنے اور فسادی شخص عمران خان کی الیکشن کی خواہ پیچھے ملک پاکستان جو مشکل وقت سے گزر ہے اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے صوبوں اور وفاق الیکشن ایک ساتھ ہی ہونے چاہیے یہ جو ہونے چاہیے کا ورڈ ہے اور جو آئین میں لکھا ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ڈیفرنس آئے گا آپ مزید آنے والے دنوں میں کیا ہونا چاہیے پر انتخابات ہوں گے یا جو آئین میں لکھا ہے اس پر انتخابات دیکھیں حکومتی اتحاد کی خواہش ہے یہ کہ انتخابات وقت پر نہ ہوں اور یہ ایسی خواہش ہے کہ جس کا وہ برمنہ اظہار کرتے رہے ہیں اور بار بار کرتے رہے ہیں مریم بی بی کھل کے کہتی رہی ہیں پہلے یہ ہوگا اس کے بعد الیکشنز ہوں گے ان کے دیگر رہنما پہلے کہتے رہے ہیں کہ اسیمبلیاں توڑیں تو ابھی الیکشن کروا دیں گے اس میں نہ ان کے لیے کوئی آئینی مسئلہ ہے نہ معاشی مسئلہ ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر الیکشنز ہوں گے تو ہم ہار جائیں گے اگر اس بنیاد کے اوپر اگر آپ الیکشنز کو ملتوی کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ خان صاحب ملتوی کریں اس سے اگلی دفعہ کوئی اور موزر شخصیت ملتوی کرے تو یہ ایک ایسی روش چل پڑے گی جس طرح کل اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ یہ دوبارہ جسٹس منیر مومنٹ ہے 
अब जज साहिबान के ऊपर और वो लोग जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है कि ये जो आइन को जिस तरीके से यहाँ पे एक प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली बिल्कुल मअतल करके जर के जनाब ये एक तरह का लामिया निकाला गया कि हम इलेक्शन को मअतल कर रहे हैं तो अब अदलिया ने मेक श्योर करना है कि आइन और कानून के मुताबिक हो हाँ अगर तमाम सियारी सियासी जमातें बैठ जाती पार्लियामान के अंदर या बाहर और कोई फैसला कर लेते कि जनाब दो महीने बाद करेंगे वो एक अलग बहस है लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से किया गया है लगता है ऐसे है कि मरियम बीबी की जो जतीी ख्वाहिश है उसको आइन के ऊपर तरजीह दी गई है तो कैसे ये लगता है क्योंकि देखें ना पार्लियामेंट का मुश्तर इजलास हुआ है उस इजलास में अगर कोई बात सामने आती है और उसके अंदर वो सारे लोग कहते हैं कि चलो ऐसा करना है तो फिर तो ये ठीक हो जाएगा आइन में तरमीम नहीं ना हुई आइन में तरमीम वो कर दें मिलकर कुछ कोई कोई ना कोई कहानी डाल दें मेजोरिटी हम सब लोग कह रहे हैं वो तो एक पार्टी तो बाहर बैठी हुई है वो अंदर आने को तैयार वो अंदर आ रही थी उसके अंदर काजमी साहब सर बताए बारी साहब की तरफ में मेरा ख्याल है पहले हम सॉरी बारी सरवर बारी साहब उनकी तरफ लेकर चलते हैं सवाल आपका ये अथर काजमी साहब आप अवैस के सवाल का जवाब सोचे बारी साहब से सिर्फ मैं ये पूछ जा रही हूं कि भाई साहब यह भी कह रही है हुकूमती जमात के अगर खैबर पख्तूनखा और पंजाब में इलेक्शन पहले हो जाएं वहां पर इमरान खान की हुकूमत आ जाए और कल को जब नेशनल असेंबली का या जनरल इलेक्शन होगा तो उस पे असर अंदाज होंगे ये लोग बैठकर सूबों में क्या ये इतना आसान है असर अंदाज होना वाकई होंगे असर अंदाजी तो अभी भी है सेंटर में इनकी हुकूमत है और हमें साफ नजर आ रहा है कि जो पी एम एल एन के जो रहनमा है जो वो फरमाते रहते हैं तकरीरें करते हैं उसके बाद वैसा ही पंजाब में होना शुरू हो जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सी सी पी ओ लाहौर को बहाल किया लेकिन अभी तक उनको ड्यूटी नहीं दी गई तो उनकी मर्जी से जो है वो होल सब जो है वो तबादले कर दिए गए पूरे ब्यूरोसी के खैबर पखतूनखा में दो दफ़ा चीफ सेक्रटरी चेंज हो चु हो चुका है तो ये बात असल में ये नहीं है कि इसी तरह आप से कराची में चले में चले जाएं कराची के बल्दियाती इंतबात मुकम्मल नहीं किए जा रहे क्योंकि एक पार्टी नहीं चाहती और दूसरी पार्टी चाह रही है कि आइन के कानून के मुताबिक इंतबा वहाँ मुकम्मल हो जाए तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये बुनियादी बात यह है कि जो बहाने वो तलाश कर रहे हैं कि उस वक्त पंजाब में और खैबर पखतूनखा में केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी गवर्नमेंट वहीं पे रहेगी तो मैं समझता हूँ क्या पाकिस्तान में जो पुराने पिछले जो इंतबा हैं वो फ्री एंड फेयर थे तो यकीन हम कहते हैं कि फ्री एंड फेयर नहीं थे गो के हमारे पास हमेशा केयर टेकर गवर्नमेंट होती है बहुत सारी दुनिया के ममालिक हैं जहाँ पर बल्कि तमाम ममालिक में केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होती लेकिन फिर भी लोग जो हारने वाले हैं वो इंतबा को समझते हैं कि सही हुए हैं हमारे यहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट के होने के बावजूद इंतबात फ्री एंड फेयर नहीं होते और झगड़ा चल पड़ता है तो मैं ये ये सिर्फ बहानेबाजी है पैसे नहीं है तो यहाँ तो ज्यादा इम्कान हो जाएगा ना उसका सर मतलब जो जो अगर केयर टेकर गवर्नमेंट है उस पर भी लोग एतराज उठाते हैं आइनी और कानूनी जो कदगरे हैं वो तो मौजूद है जैसे अभी हुकूमत जो राना सनाला साहब ने पार्लियामेंट में तकरीर की है और चंद घंटों के बाद ई का ऑर्डर निकल के आ जाता है तो और वही चीज़ें हैं जो उनकी जो आठ सफ़े का जो ऑर्डर है उसकी आप लैंग्वेज देखें वर्डिंग वर्डिंग देखें वो तकरीबन वही है जो राना सनाउल्ला साहब अपनी तकरीर में फरमा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर तो हमें तो ये लगता है हम इलेक्शन ऑब्जर्व करते हैं हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर पार्टीजन हो चुका है सही अतर काजमी साहब भाई पार्लियामेंट बैठी हुई है पार्लियामेंट कह रही है नहीं हो सकता ये काम पैसे पार्लियामेंट ने जो क्या वो जो मिनिस्ट्री ने देने हैं वहाँ से नहीं आ सकते पैसे सिक्योरिटी जो है वो जो इन इदारों ने देनी है वो कह रहे हैं नहीं हो सकते तो इलेक्शन कमीशन फिर कैसे करवा लेगा मतलब ज़बरदस्ती कैसे ये चीज़ करवाएगी नहीं जी करवाना ही करवाना है फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब है जिन्होंने करना है वो ये सब बातें कर रहे हैं तो कोई ऐसा मामला हो ही नहीं सकता कर इलेक्शन uh, कमीशन uh, के पास वसी इख्तियार आते हैं अगर यहाँ पे कोई जैनवन मसला होता और uh, पहले से पता ना होता कि जनाब इलेक्शन मुलतवी होंगे तो चले उसमें हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गौर कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर बच्चे बच्चे को पता था कि ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते और जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है क्या वो गैर जानब किरदार है नजर नहीं आता बहुत सारे आप फैसलों के अंदर देख लें इस वक्त तो लगता ही है कि हुकूमत की वो बी टीम बनी हुई है अगर आप जमहूरियत में इलेक्शन नहीं करवा सकते देखें और दूसरी बात ये सिर्फ बात इलेक्शन कमीशन तक नहीं है ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी इस वक्त जो तेरह चौदह जमातों की हुकूमत है क्या वो ये बोझ लेके सारी जिंदगी अपनी सियासत कर सकेंगे क्या आप लोगों ने इलेक्शन मुलतवी करवाए और उसके साथ साथ वो अदालतें जिन्होंने रात को 12 बजे खुली और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोट करवाया 
वो जो इन्होंने कहा कि जनाब पार्लियामान के अंदर ये जो वोट होना है ये आइन के अंदर लिखा है बहुत जरूरी है तो उसी तरह उसी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि ये पार्लियामान जिन लोगों के वोट से बनती है उनके वोट का राइट भी बड़ा मुकदस है क्या उनको वोट के वोट का राइट मिलेगा तो यहाँ पे अब सबकी जिम्मेदारी है अगर यहाँ से आज आपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक साइड पर रख दिया तो फिर तो आपको अनारकी नजर आ रही है अगर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसले पर हम अमल नहीं करवा सकेंगे तो फिर कहा गया आइन कहा गया कानून एक जो आपकी जूनियर कोर्ट है उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए आपके पास रेंजर भी है पुलिस भी है एफसी भी है लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए आपके पास पुलिस भी नहीं है तो ये एक ऐसा मजाक किया जा रहा है लेकिन ये डिजिटल दौर में किया जा रहा है और इस डिजिटल दौर में जो कुछ हो रहा है वो आवाम के सामने है मैं और आप टीवी पर जितना बताते हैं इससे कई ज्यादा आवाम बाशूर है जिनको पता है कि क्या हो रहा है तो मेरे ख्याल में ये इतना आसान नहीं होगा अब देखते हैं इसके ऊपर जी जी इस इस बाशूर आवाम के सामने इमरान खान साहब ने एक और खदशा का भी इजहार किया है वो ये कि जी आज या कल में मुझे मुर्तजा भुट्टो की तरह कत्ल कर दिया जाएगा ये तो बहुत ही एक उन्होंने ऐसी बात की है कि जिसपे उन्होंने अपनी डेड लाइन या डेट लाइन दे दी कि जी इस दिन या इस तारीख को मुझे कत्ल कर दिया जाएगा और जाहिर है हम सब जानते हैं कि लियाकत अली खान साहब से लेकर बेनज़ीर भुट्टो तक और इतने सारे हमारे यहाँ पर तो ऐसे मामला हैं जिनके बारे में वो कतल हुए और ये होते होते बच गए और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी मुझे कत्ल कर दिया जाएगा बेनज़ीर साहिबा ने यह भी यही कहा था कत्ल कर दिया गया उन्हें बहुत सारे लोगों ने ये कहा तो अब क्या वाकई ऐसा है और अगर ऐसा है तो ये 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 कौन कर रहा है किसकी तरफ इशारा है खान साहब का आ, मैं छोटा सा कमेंट करूंगा देखें इस वक्त इलेक्शन वक्त पे अगर कोई करवा सकता है तो उसमें मोजिज अदालत का किरदार होगा और यही वजह है कि कल हमने देखा पार्लियामेंट के मुश्तर सेशन के अंदर वो लोग पोस्टर छपवा के लाए थे सबक चीफ जस्टिस के और जिस तरीके से अदलिया के खिलाफ एक बाकायदा मुनजम मुहिम हुकूमत चला रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस हद तक जो है जाएंगे इंतबा न करवाने के लिए जहां तक खान साहब के इल्जाम का ताल्लुक है बड़े संजीदा इल्जाम हैं उनको संजीदगी से लेना चाहिए क्योंकि पहले भी उनके ऊपर हमला हो चुका है अब अगर खान साहब के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है तो उनका भी फर्ज बनता है कि ये इंफॉर्मेशन वो अदालत के सामने रखें इसलिए कि हुकूमत पर तो वो कहते हैं मुझे एतबार नहीं है तो कम से कम अदालत के सामने रख लें कि किस तरफ से उनको खतरा है और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उनको सिक्योरिटी फराम करें बिल्कुल सही, सही है अच्छा सर और बारी साहब आपकी तरफ आते हैं और अब जो इलेक्शन की सूरत हाल डेवलप कर गई है आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेगा और वो कहेंगे कि नवे दिन में होने हैं इंतबा जब लिखा हुआ है आइन में तो फिर नवे दिन में होने हैं या आपको लगता है कि ये मामला लटक जाएगा नहीं देखिए मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इंटरवीन करेगी और उसको करना चाहिए हम लोग भी सिविल सोसाइटी के लोग प्लान कर रहे हैं कि हम कल बड़ा मुजाहरा करेंगे इस्लामाबाद में क्योंकि अगर हम खामोश बैठे रहे मीडिया खामोश रहा और जो समाजी तहरीकें हैं वो खामोश रहती हैं और पाकिस्तान में जो चंद पार्टियाँ हैं चंद जो सियासतदान हैं वो अपनी मन मानी से हमारे कानून और आइन और हमारी जो अदारे हैं उनका उनको मोम की गुड़िया समझते रहे तो इस मुल्क में अनारकी होगी पहले दहशत गर्दी का खतरा मौजूद है परसों एक ब्रिगेडियर जो है वो शहीद कर दिए गए हैं जनूबी वजीरस्तान में तो मामला ये है कि ये सूरत हाल ऐसी है जिसमें स्टेबिलिटी की जरूरत है और वो इलेक्शन के अलावा नहीं आ सकती इसके ऊपर तकरीबन पाकिस्तान में दानश्वरों के अंदर और जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं समझने वाले लोग हैं और पाकिस्तान का आम शहरी भी ये समझता है क्योंकि अभी बहुत सारे सर्वे ओपिनियन पोल हुए हैं हमने भी करवाया था पाकिस्तान की हाई दो तीन टू थर्ड मेजोरिटी जो है वो चाहती है कि फौरी तौर पर इंतबात हों और उसी से पाकिस्तान के अंदर जो ये फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए ये पाकिस्तान की आवाम की भी ख्वाहिश है और मुख्तलि सर्विस से बात जाहिर होती है बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी सरवर हमारे साथ मौजूद थे अतरकाजमी साहब मौजूद थे